this is again Midnight Mommy. So, for this tutorial, ituturo ko sa inyo yung paggawa ng Napier Spy at saka yung Napier's first rule and second rule. So, itong mga rules na to, ginagamit to sa spherical trigonometry para sa pag-solve ng mga right spherical triangle. So, paano tayo makakapag-construct uh, ng isang Napier Spy? So, itong Napier Spy, um, kailangan natin to para makapag-derive tayo ng equations para sa uh, right spherical triangle. So, kailangan yung pi natin, um, it consists of 5 parts lang. Okay, so, so dito po na tayo mag-start sa drawing ng ating right spherical triangle. So, for example, meron tayo dito ang right spherical triangle A, B, C. So, i-name muna natin yung mga sides. So, itong side na to, ito si side AB. Itong side na to, ito si side AC. And itong side na to, yung side BC. Okay, then identify muna natin kung ano yung hypotenuse. So, ang hypotenuse is parating yun yung side na katapat ng angle na 90 degrees. So, kung ito CC, siya yung angle na 90 degrees. So, yung katapat niya, okay, na side, yan yung ating hypotenuse. Okay. So, siya yung una natin isusulat sa Napier's pi. So, it doesn't matter kung nasa ang um, position nyo siya gustong ilagay. Okay? So, kasi siya naman yung ating starting point. So, let's say dito ko ilalagay si AB, yung ating hypotenuse. And then, lalagyan ko siya ng bar. Ibig sabihin ng AB bar is 90 degrees minus AB. Okay? Now, next one, ang isusunod naman natin ngayon is yung dalawang angles. So, yung dalawang angles natin, ito si angle A and si angle B. So, sa natin siya ilalagay? Ilalagay natin itong mga angles na to na para siyang sandwich. Okay? So, parang siya yung bun and then yung AB yung palaman. Okay? So, ilalagay natin siya sa magkabilang side ng hypotenuse. So, sulay ko rito si angle A and then dito si angle B. And then, lalagyan ko rin siya ng bar. So, ang ibig sabihin nito is yung A bar. So, ang ibig sabihin natin ng A bar is 90 degrees minus A. So, ibig sabihin naman ng B bar is 90 degrees minus B. Next, ang susunod natin ay ilalagay yung mga sides natin. Now, yung mga sides natin is side AC at saka BC. Um, kailangan lang natin make sure na dapat itong mga sides na to, hindi nila katabi yung opposite angle nila. So, so, for example, itong si angle A, ang opposite side niya ay si BC. So, make sure lang natin na hindi sila magkatabi. Kaya itong si BC, dito ko siya susulat sa tabi ni angle B. And then, last but not the least, syempre, so ang natitira na lang natin is AC. Kapapansin nyo, itong si AC, hindi niya katabi yung angle na opposite sa kanya, which is B. So, ito na yung Napier's pi natin. So, kung mapapansin nyo, ang meron lang bar, yung hypotenuse, at sya ka yung dalawang angles. Okay, yung dalawang sides, hindi natin sya lalagyan ng bar. So, mag-try pa tayo ng isang example. So, let's say this time, meron kang uh, right spherical triangle, P, X, Z. So, name na natin yung mga sides. So, ito si P, X. Ito si side PZ, and ito si side ZX. Okay, so again, first identify muna natin kung nasaan yung ating hypotenuse. So, since si Z ang ating, um, itong 90 degree angle natin, so yung katapat niya na PX, ito ibig sabihin ay ang hypotenuse. So, yung hypotenuse, yung PX, ang una natin ilalagay sa ating Napier Spy. It doesn't matter again kung saan natin siya gustong ilagay. So, pero usually, mas convenient, dito na lang siya sa taas. Then, nalagyan natin ang bar. So, again, ang ibig sabihin ng PX bar is 90 degrees minus PX. So, next step, yung mga angles natin. So, si angles P and X. Okay, so, lalagyan natin siya sa tabi nitong um, ating hypotenuse. So, dito natin siya susulat. So, nandito si P, nandito si X. So, kung mapapansin niya, parang may pattern, di ba? Okay, so, parang ito, pinaghiwalay lang natin yung letters nila. Okay, next one. Ang susunod natin yung mga sides na. Okay, so, mga sides natin is side PZ and side um, ZX. Okay, so, sa natin ilalagay si PZ? So, so, si PZ, dito natin siya susulat. So, natitira na lang si ZX or pwede nyo rin itong tawagin na XZ. So, XZ na lang. Yeah, so, mapapansin nyo sa pattern, okay? So, ito yung mga letters na ito, diba? Para magkapareha sila. Okay? So, kung minsan, kapag marating nyo na itong ginagawa, makakapag-develop na rin kayo ng sarili nyong pattern sa pag-draw ng Napier Spy.
So this time naman, i-discuss natin paano kayo makakapag-derive ng formula using the Napier's Pi and using the Napier's Rule. Okay, so ang Napier's Rule natin, dalawa yan. Meron tayong first rule at saka second rule. So sa first rule, ang sabi dyan, the sine of a middle part is equal to the product of the cosines of the opposite parts. Okay, so kailangan nyo lang tandaan ng mga keywords dito ay ito. Sine, ginagamit natin siya para sa middle part. And then yung cosine, ginagamit natin siya para sa opposite parts. So ang tanong, paano nyo malalaman ng opposite parts at saka pa paano nyo malaman kung ano yung middle part? Depende yan dun sa given sa problem. So yung mga papakata ko sa inyo, example lang ito, na ako yung magsaset ng middle part at saka ako rin yung magsaset ng opposite parts. Okay, so mag-start tayo dun sa sine of the middle part. Yan, so sine B bar is equal to the product of the cosine. So, mumultiply lang natin yung cosine E bar, saka yung cosine AC. Okay. So, kung maalala nyo, yung ibig sabihin ng bar, 90 degrees minus that angle. So, ang ganito ang gagawin natin para matanggal natin yung bar. Kasi kailangan alisin natin ang bar. So, kailangan dito, yung B, since ang function niya is sine, gagawin natin siyang cosine. Gagawin mo siyang cosine B. Okay. Ganito lang kasimple yan. Kapag sine, gagawin mo siyang cosine. Kapag cosine, gagawin mo siyang sine. At kapag siya naman ay cotangent, gagawin mo siyang tangent. Okay? So, yun yung gagawin natin dito. So, in this case, pwede na natin itong isulat as, at ito, since may bar yung A, gagawin natin yung cosine na sine. So, sine of A. And then dito, wala tayong babaguhin kasi wala namang bar yung AC. So, dito is cosine AC. Yan. So, ito na yung ating final equation. So, cosine B is equal to sine A times cosine AC. Ang naman ang example naman natin is AC naman yung ating middle part. Okay. So, ano yung opposite parts niya? So, again, ang opposite parts, yung parts na hindi niya katabi. So, ang hindi niya katabi dito, yung, a, yung B bar at saka yung AB bar. Okay. So, gawa na natin siya ng equation. So, again, ang sabi sa Napier's first rule is sine of the middle part, so middle part natin, yung AC, is equal to the product of the cosine of the opposite parts. So, cosine AB bar and cosine B bar. Okay. So, meron tayong mga bars dito. So, kailangan natin siyang i-change. Okay. So, gagawin natin, tatanggalin natin yung bar. So, kailangan natin i-change yung mga functions na merong bar. So, sulat natin to as sine AC. Wala tayong gagawin sa AC kasi yung, sine, yung AC natin wala namang bar. So, itong cosine na ito, gagawin natin, siya, gagawin natin siyang sine. So, ito magiging sine AB. Tatanggalin na natin yung bar kasi binago na natin yung cosine into sine. And then, ganito rin dito sa kabila sa B bar. Kasi since may bar yung B, yung cosine niya gagawin natin sine. And then, naalis na natin yung bar sa B. So, ito na yung ating final equation. So, sine of AC is equal to sine AB, sine B. Next, tingnan naman natin yung Napier second rule. So, sa Napier second rule, ang sabi naman dyan, the sine of a middle part is equal to the product of the tangents of the adjacent parts. So, again, ano yung mga tatandaan nating mga keywords? So, meron tayong word na sine. Okay, so, yung sine, ginagamit ulit natin siya kapag sa middle part. And then, this time, Meron naman tayong tangents. So, yung tangent ang gagamitin natin, ang gagamitin natin para sa mga adjacent parts. Okay, so, for example, sa Napier spine na to. So, meron tayong dito na middle part na AC. And then, yung mga katabi niya ng mga parts, yun yung angle A at saka angle BC. Okay, so, Napier's second rule. So, sabi doon, yung sine ng middle part. So, middle part natin is AC. Sine of AC is equal to the tangent of A bar times the tangent of BC. Okay. So, meron tayo dito may bar. So, yung tangent na to, gagawin natin siyang cotangent. Okay. So, ito susulat natin siya as sine EC is equal to cotangent A. Kasi may bar yung A. Pero itong BC, hindi natin siya gagalawin kasi wala namang bar yung BC. So, ito na equation natin. Kaya lang, syempre, sa calculator, wala naman tayong cotangent. So, sa trigonometry, kapag sinabi natin cotangent of A, ang ibig sabihin nito, this is the reciprocal of tangent A. Kaya 1 over tangent A. So, ang ginagawa ko na, ang um, shortcut dito is ganito. 
So, yung sine AC, okay, A, at tangent siya, gagawin ko lang, ililipat ko lang siya dito sa baba. So, gagawin ko siyang denominator. So, dito magiging over tangent A, and then yung tangent BC, i-retain ko lang siya dito sa taas. Ayan. So, ito na yung ating final equation. Sine AC is equal to tangent BC over tangent A. So, this time, try natin itong last example. So, sa last example natin, uh, meron tayong BC na middle part, and then yung kanyang adjacent parts o yung katabi niya, yung angles B at saka side AC. Okay, so kung gagawin natin yung meter second rule, so sabi doon, sine of the middle part, so middle part natin is BC, is equal to the tangent of B bar times tangent AC. Okay, so again, kailangan natin i-change to So ito magiging sine BC. So dito naman, yung BC is meron siyang bar. Dito siya dito sa baba as tangent B. So, yung tangent AC, retain lang siya dito sa taas. So, ito na yung ating final answer. So, sine B is equal to tangent AC over tangent B. So, very important itong uh, Napier's rules at saka yung pagkuha ng mga formulas using Napier's rules kasi gagamitin nyo to para sa pag-solve ng right spherical triangles. So, sa susunod kong video, um, i-discuss ko doon kung paano mag-solve ng right spherical triangles.